செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் ஒரு கர்வ் மேல இருக்கிற பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க சப்போஸ் இதுதான் ஒரு கர்வ் அந்த கர்வ் மேல இருக்கிற பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அந்த கர்வோட ஈக்குவேஷன் y equal to x square minus 5x plus 4. Actually, diagram தேவை இல்லை பெட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கால் தான் டயக்ராம் வரைகிற நீங்க எக்ஸாம்ல வரையணுங்கிற அவசியம் கட்டாயம் கிடையாது இந்த சம பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு கர்வ் மேல இருக்கக்கூடிய ஒரு பாயிண்ட் என்னன்னு கேட்கறாங்க அந்த பாயிண்ட் வழியா வரையக்கூடிய ஒரு டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட்னா தெரியும் ஒரு கர்வ்ல ஒரு பாயிண்ட்ல டச் பண்ணிட்டு போற லைன் அப்ப இதுதான் டேஞ்சென்ட் அந்த டேஞ்சென்ட் ஒரு பர்டிகுலர் லைனுக்கு பேரல் ஆகுது எந்த லைன்னா த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் பிளஸ் செவனுக்கு வந்து மைனஸ் செவன் அப்ப த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த லைனுக்கு பேரல் இருக்குது டயக்ராம்ல லாஜிக் பார்க்க வேண்டாம் அது உள்ள கூட கட் வெளியில வருமா ஜஸ்ட் ஒரு ரஃப் டைகிராம் இந்த டைகிராம் எல்லாமே சொல்லிடுச்சு என்னது இந்த பாயிண்ட் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும் இருக்குது கர்வ் மேலதான் இருக்குது அந்த பாயிண்ட் வழியா வரக்கூடிய டேஞ்சென்ட் இன்னொரு லைனுக்கு என்னவா இருக்குதாமா பேரலா இருக்காமா ஃபைண்ட் த பாயிண்ட் ஆன் த கர்வ் அட் விச் த டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட்னா அந்த பாயிண்ட் வழியா போற டேஞ்சென்ட் புரிஞ்சுக்கோணும் இஸ் பேரல் டு த லைன் இப்போ ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா போலா y equal to x square minus 5x plus 4. இது எதை குறிக்குது ஒரு டயக்ராம டினோட் பண்ணுது இப்போ இதை நம்ம டிஃபரன்சியேட் பண்ணலாம் லெசன் வெரி கேர்ஃபுல்லி dy by dx. x ஆல டிஃபரன்சியேட் பண்றோம் கரெக்டா x பவர் n. ட்ரீட் பண்ற அவசியம் இல்லை ஃபர்ஸ்ட் டைம் பவர் கீழே வந்துட்டு ஒன்று கம்மியாகு கீழே வந்துட்டு ஒன்று கம்மியாகிறப்ப பவர்ல ஒன் பவர்ல ஒன்னு எழுத தேவையில்ல ஒரு வேரியபிள் கூட மல்டிபிளிகேஷன்ல கோ எஃபிசியன்ட் கோ எஃபிசியன்ட் அப்படி எழுதிக்கலாம் ஒரு வேரியபிள் அதே வேரியபிள் டிஃபரன்சியேட் பண்ணா ஒன் இப்ப மைனஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன்னா மைனஸ் ஃபைவ் தான் இது கான்ஸ்டன்ட் தனியா இருக்குது தனியா இருக்கிற கான்ஸ்டன்ட் டிஃபரன்சியேஷன் ஜீரோ பிளஸ் ஜீரோ மென்ஷன் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை என்ன பேசிக் பார்த்துருந்தோ அந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் என்ன அர்த்தம் அந்த கர்வ் மேல இருக்கக்கூடிய இப்ப இந்த கர்வோட ஈக்வேஷன் தான் இது அந்த கர்வை தானே டிஃபரன்சியேட் பண்ணிக்கிறோம் அந்த ஈக்வேஷன் தான் டிஃபரன்சியேட் பண்ணிக்கிறோம் அப்ப இந்த டிஒய் பை டிஎக்ஸ் எதை குறிக்கி அந்த கர்வ் மேல இருக்கிற இன்ஃபைனட் நம்பர் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் குறிக்கி இப்ப என்ன இம்பார்ட்டன்னா இந்த வெறு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ங்கிறது அத்தனை பாயிண்டோடைய அத்தனை டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் தான் குறிக்குது நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா பர்டிகுலரா அந்த ஜென்ரலா பர்டிகுலரா அது இந்த டேஞ்சென்ட் தான் குறிக்கிறது நம்மளே அசியூம் பண்ணிக்கலாம் தப்பு இல்லைன்னு சொல்ல வர கான்செப்ட்ல என்ன சொன்னேன் இந்த வெறு டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ங்கிறது அத்தனை அந்த பாய் அந்த கர்வ் மேல இருக்கிற அத்தனை பாயிண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு பாயிண்ட்க்கு ஒவ்வொரு டேஞ்சென்ட் வரையிலாம் அந்த ஒவ்வொரு டேஞ்சென்டோட ஸ்லோப் இது டினோட் பண்ணுது நம்ம இங்கே ஸ்பெசிபிக்கா என்ன எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஒரு டேஞ்சென்டோடைய ஸ்லோப் இதுன்னு எடுத்துக்கலாம் தப்பு இல்லை இல்லைன்னா இங்க எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் நேம் கொடு இதுல எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் சப்ஸ்டியூட் பண்றப்போ பர்டிகுலர் அதை குறிக்கி அதுவும் கரெக்டா இல்ல நம்ம டைரக்டா இதோடைய ஸ்லோப்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் ஒரு லைன் கொடுத்துக்கிறாங்க என்ன லைன் த்ரீ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் மைனஸ் செவன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை டிஃபரன்சியேட் பண்ணணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏன்னா ஒரு லீனியர் ஈக்வேஷன் லீனியர் ஈக்வேஷன்னா ஸ்லோப்புக்கு ஃபார்முலா தெரியும் மைனஸ் ஏ பை பி ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஏங்கிறது எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் த்ரீ ஃபார்முலாலேயே வந்த மைனஸ் ஏங்கிறது எக்ஸோட கொஷன் பிங்கிறது ஒய்யோட கொஷன் பிளஸ் ஒன் என்னது மைனஸ் த்ரீ இந்த ரெண்டு எதை டினோட் பண்ணுது இந்த டேஞ்சென்டோடைய ஸ்லோப் இந்த டிக் பண்ணிக்கிறது இந்த லைனோடைய ஸ்லோப் இங்க டிக் பண்ணிக்கிறது அந்த ரெண்டுக்குள்ள ரிலேஷன் என்னது பேரலல் அந்த ரெண்டு லைன் என்னவா இருக்குது பேரலல் இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆர் பேரலல் தயர் ஸ்லோப்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் சின்ஸ் பேரலல் ஸ்லோப்ஸ் என்னவா இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கும் டிஒய் பை டிஎக்ஸ்ங்கிறதான ஸ்லோப் அதாவது ஸ்லோப் ஆஃப் த டேஞ்சென்ட் அப்போ இதோடைய ஸ்லோப் என்னது டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபைவ் ஈக்குவல் டு இதோடைய ஸ்லோப் என்னது மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் அங்க போனா பிளஸ் ஃபைவ் பிளஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீனா பிளஸ் டூ இன்டூ டூ அங்க போனா டிவைட் பை டூ டூ பை டூனா ஒன் ஒரு பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய் ரெண்டு வேணும் இப்பதான் எக்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அடுத்தது என்ன வேணும் ஒய் வேணும் இமீடியட்டா ஒரு டவுட் வரும் இந்த கர்வோட ஈக்வேஷன் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா அல்லது லைனோட ஈக்வேஷன் கொண்டு வந்து சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா டவுட் வரும் அதுலயும் நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அதாவது கர்வ் மேல இருக்கிற பாயிண்ட
find the point on the curve curve mele kara point da ketukranga appo kandipa kattayama inda x oda value kondu vandu curve oda equation la mattum da substitute pannonum idhe equation 1 nu vechikala curve oda equation appo equation 1 la inda x 1 na substitute pannikala y equal to x ku badala 1 1 na square panna 1 1 into minus 5 minus 5 plus 4 equal to 5 minus 5 0 அப்ப நமக்கு தேவையான பாயிண்ட் கிடைச்சிருச்சு required point is ஒரு பாயிண்ட்னாலே x, y அது ரவுண்ட் பிராக்கெட் இல்ல அது ஒரு பாயிண்ட்னா xங்கிறது 1 yங்கிறது 0 இப்போ நம்ம ஆன்சர் தப்பா கட்டானு செக் பண்ணிக்கலாம் இதுதான் ஸ்லோப் அதாவது அந்த ஜெனரல் பாயிண்ட் உடைய அந்த ஒவ்வொரு ஜென் ஒவ்வொரு பாயிண்ட் உடைய டேஞ்சென்ட் உடைய ஸ்லோப் இப்ப இல்ல எக்ஸ்ங்கிறது என்னது சப்ஸ்டூட் பண்ணி பாருங்க டூ இன்டூ ஒன் டூ டூ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ அப்ப இந்த லைனோட ஸ்லோப் மைனஸ் த்ரீ அப்ப இந்த லைனோட ஸ்லோப் கண்டுபிடிச்சு வச்சுக்கிறோம் என்ன கண்டுபிடிச்சு மைனஸ் த்ரீ அப்போ பேரில் இருக்குது ஸ்லோப் சீக்குவலா இருக்குது ஜஸ்ட் ஒரு சின்ன வெரிபிகேஷன் ஐ ஹோப் கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கு